Hola, mi nombre es Tibisay Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre en el Twitter es arroba tibisay-f. Hoy vamos a hablar sobre la preposición del lugar at, un resumen. Entonces, la clase 25 de se llama la preposición del lugar at, resumen. Entonces, la preposición at se utiliza para situar algo a alguien en un lugar determinado. Ahora vamos a ver algunos casos en los cuales se usa el at. Por ejemplo, para decir que algo o alguien está en lo que puede considerarse un punto determinado. De eso, aquí un par de ejemplos. There's someone at his desk. There's someone at his desk. Hay alguien en su escritorio. They waited for her at the bus stop. They waited for her at the bus stop. La esperaron en la parada de autobús. Uh, otro, otro uso es con expresión de lugar como front, front, oh, and, and, o oh, bottom, bottom, etc. Aquí, por ejemplo, do you want the tree at the front? Do you want the tree at the front? ¿Quieres el árbol de, um, en la parte delantera? There's a pub at the end of the lane. There's a pub at the end of the lane. Hay un pub al final del camino. She sat at the bottom of the stairs. She sat at the bottom of the stairs. Ella se sentó al pie de las escaleras. Otro uso del app es para referirse a lugares de esparcimiento cuando nos interesa la actividad que se desarrolla ahí o cuando nos referimos a la actividad en sí misma. Entonces, sí, lo importante es, no es el edificio, sino la actividad que se desarrolla ahí, o si estamos hablando de la actividad en sí misma, en ese caso también utilizamos el app. Aquí de esos ejemplos. I was at the theater yesterday. I was at the theater Yesterday, estuve en el teatro ayer. Ven que en el teatro no es importante el edificio, sino la actividad que se ha um, desarrollado ahí. O este otro ejemplo. We were at the play last night. We were at the play last night. Estuvimos en una obra de teatro anoche. Ven que la actividad, el play, la obra de teatro es la actividad en sí misma. Entonces, un ejemplo de cada uno. O, otro uso del act es con nombres de lugares públicos, instituciones, organizaciones, etc. My father works at the town hall. My father works at the town hall. Mi padre trabaja en el ayuntamiento. We went to a conference at the UN. We went to a conference at the UN. Fuimos a una conferencia en la ONU. Ahora también se utiliza el at para decir que alguien está en casa o para decir que está en casa de otro. Recuerde que al utilizar um, uh, el gentil uh, home se puede utilizar um, omitir palabras como house, flat, etc. Cuando hay un gentil home puedes decir el, dónde está sin decir la casa, piso, etc. Ahora aquí tenemos frases como ejemplo. They weren't at home when I called. They weren't at home when I called. No estaban en casa cuando llamé. He will be at his friend tonight. He will be at his friend's tonight. Él estará en casa de su amigo esta noche. Ahora también para finalizar quiero decir que es interesante observar la diferencia entre el uso entre el at, en y el at en las dos frases siguientes. La primera se utiliza at para referirse a una institución y la segunda se utiliza el en porque se refiere a un lugar con um, límites definidos. Entonces aquí vamos a ver con dos frases, uno con el en y el otro con el at, para mostrar la diferencia. Um, she studies at Cambridge. She studies at Cambridge. Estudia en Cambridge, entonces nos referimos a la universidad, ¿no? la institución. Aquí, she's in Cambridge. 
She's in Cambridge. Está en Cambridge. Estamos hablando de la ciudad. Estamos hablando de en, utilizamos el en porque estamos hablando de un lugar con límites definidos, que es la ciudad Cambridge. Bueno, entonces esto es todo lo que vamos a hablar hoy sobre este tema. La próxima clase, la clase 25E, va sobre las preposiciones de movimiento. Muchas gracias y hasta la próxima clase.